सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के सोडियम हम सीखने वाले हैं किसी भी मोटर स्टार्टर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किस तरह ऑन किया जाता है बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो है काफी बेसिक होने वाला है जिसमें हम प्रोक्सीमिटी सेंसर का कनेक्शन एवं इसकी वर्किंग सीखने वाले हैं और इससे किसी भी कॉन्टेक्टर को या किसी भी मोटर स्टार्टर को ऑन किस तरह किया जाता है यह सीखने वाले हैं इस वीडियो में जस्ट हम बेसिक क्लियर करेंगे वैसे कनेक्शन आपको कहीं यूज नहीं होगा जस्ट आपका बेसिक क्लियर होगा यदि बेसिक क्लियर होगा तो आगे आने वाले वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसे इससे पहले हमने वीडियो बनाया था हमने मोटर स्टार्टर को अप्रोक्सीमेटी सेंसर से ऑन किया था एवं लिमिट स्विच से ऑफ किया था तो उसमें बहुत से कमेंट्स आए थे सर इसकी बेसिक हमें पहले बता दीजिए ताकि हमारे जो फंडे है वह क्लियर हो सके तो इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं आगे चल के हम क्या करेंगे हम मोटर स्टार्टर को प्रोक्सीमेटी सेंसर से ऑन करेंगे हम प्रोक्सीमेटी सेंसर से ही ऑफ करेंगे तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना काफी जरूरी है इसके बाद हम एक और वीडियो बनाए जिसमें हम ऑटोमेटिक रिवर्स फॉर्ड स्टार्टर बनाएंगे प्रोक्सीमेटी सेंसर से तो यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको सारे वीडियो अच्छे से समझ में आएगा इसकी वर्किंग भी समझ में आएगी तो चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ हमें क्या करना है जैसे ही हमारा प्रोक्सीमेटी सेंसर ऑपरेट हो तो हमारे मोटर स्टार्टर ने ऑन होना चाहिए ये किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं बेसिकली हम प्रोक्सीमेटी सेंसर से कभी भी किसी भी कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं करते हैं हम जस्ट रिले को ऑपरेट करते हैं क्योंकि जो कॉन्टेक्टर होता है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसकी कॉयल का वोल्टेज भी ज्यादा होता है तो हम डायरेक्ट ऐसे कॉन्टेक्टर को कभी भी ऑपरेट नहीं करते हैं हम जस्ट अप्रोक्सीमेटी सेंसर से किसी भी रिले को ऑपरेट करते हैं और इस रिले के थ्रू कॉन्टेक्टर को कंट्रोल किया जाता है तो इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें हम कभी भी प्रोक्सीमेटी सेंसर का जो आउटपुट होगा वो कभी भी कॉन्टेक्टर में नहीं देते हैं चलिए हम कनेक्शन समझने से पहले ये समझ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं बेसिकली हमने एक एस एम यूज किया है क्योंकि जो प्रोक्सीमेटी सेंसर होता है उसमें हमें ट्वेंटी वोल्ट देना होता है तो ट्वेंटी वोल्ट बनाने के लिए हमने एक एस का यूज किया है यह ग्लास रिले है जो कि चौबीस वोल्ट डीसी का है और ये एट पिन का रिले है इसकी वर्किंग के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई थी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं मैम ये सिंपली हमारा मोटर स्टार्टर है जिसमें एक कॉन्टेक्टर है और एक ओवरलोड रिले है यह कंट्रोल एमसीबी है तो चलिए कनेक्शन आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम एक ग्लास रिले के वर्किंग समझ लेते हैं ग्लास रिले बेसिकली हमारे पास कौन सा है एट पिन ग्लास रिले है तो एट पिन ग्लास रिले में क्या है जो इसका दो नंबर और सेवन नंबर है टू नंबर एंड सेवन नंबर ये इसकी कॉयल है जिसमें हमें प्लस और माइनस देना होगा क्योंकि चौबीस वोल्ट डीसी है तो यहाँ पे हमें चौबीस वोल्ट डीसी देना होगा जब हमारा रिले ऑपरेट होगा एट नंबर देखा जाए तो कॉमन है एट के साथ फाइव नंबर जो है फाइव नंबर इसके साथ एनसी है जो कि इस पे रिले पे भी दिया गया आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एट के साथ फाइव एन है और एट के साथ सिक्स एन है इसके अलावा वन हमारा कॉमन है वन के साथ फोर एन है और वन के साथ थ्री एन है चलिए ये तो रिले के ऊपर हुआ चलिए अब हम कनेक्शन समझ लेते हैं कनेक्शन से पहले जस्ट हम प्रोक्सीमेटी सेंसर के बारे में जस्ट थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ये हमारे पास जो प्रोक्सीमेटी सेंसर है ये पीएनपी टाइप का है जिसकी डिस्टेंस है एट एम है और इसका वोल्टेज है टेन टू थर्टी वोल्ट डीसी इसमें बेसिकली चार वायर दिए गए हैं जिसमें किसी भी प्रोक्सीमेटी सेंसर में जो ब्राउन या ब्लैक या रेड जो वायर होता है ये प्लस होता है इसके अलावा जो ब्लू वायर होता है वो माइनस होता है उसमें हमें नेगेटिव देना होता है और ब्लैक इसका आउटपुट होता है ये पीएनपी और एनपीएन में क्या डिफरेंस होता है यह समझ लेते हैं चलिए अब हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं यदि हमारे पास पीएनपी सेंसर है सबसे पहले हम पीएनपी के बारे में समझते हैं यदि पीएनपी सेंसर है तो पीएनपी सेंसर में क्या होगा जो हमारे पास रेड वाला वायर है या ब्राउन वायर है ब्राउन वायर में हम क्या देना होगा प्लस देना होगा तो हमने प्लस तो यहां लिख दिया यहां पर जो ब्लू वाला वायर है ब्लू वायर में हमें माइनस देना होगा तो यहां पर माइनस हो गया और पीएनपी जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा इसके सामने कोई मेटल लाई जाएगी तो हमारा सेंसर जब ऑपरेट होगा तो इसका जो आउटपुट होगा वह प्लस आएगा इस चीज का ध्यान रखें पीएनपी सेंसर में अब एनपीएन में क्या होगा एनपीएन में भी ब्राउन वाला वायर प्लस होगा जिस तरह पीएनपी में था ब्लू वाला वायर जो होगा वो माइनस होगा इसका जो रिफरेंस होगा जब हमारा एनपीएन सेंसर के सामने कोई मेटल लाई जाएगी और हमारा सेंसर जब ऑपरेट होगा तो इसका जो रेफरेंस होगा वह माइनस होगा क्योंकि एन पी एन है तो माइनस जो रेफरेंस होगा वह निगेटिव होगा इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए चलिए ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमें पता होना चाहिए अब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमें सबसे पहले क्या हो देना होगा हमें एस में चौबीस वोल्ट चौबीस एस में टू
और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे हमें देना होगा ये दो पॉइंट प्लस के लिए दो पॉइंट नेगेटिव के लिए है यहां से आउटपुट मिलेगा यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं एमसीबी से चलिए सबसे पहले हमने एस एम में टू ट्वेंटी वोल्ट दे दिया है अब एस में आप देख सकते हैं लाइन और न्यूट्रल हमने दे दिया है यहां से जब इसमें सप्लाई जाएगी तो एस क्या करेगा यहां से चौबीस वोल्ट हमें निकाल के देगा तो हम निगेटिव में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और पॉजिटिव में एक वायर कनेक्ट कर लेते क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटर सेंसर में चौबीस वोल्ट देना है चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं यहां पे पॉजिटिव में एक वायर लगा लेते हैं अच्छे से चलिए पॉजिटिव में पहले एक वायर लगा लिया है एक वायर हमें नेगेटिव में लगाना है क्योंकि यहां से 24 वोल्ट हमें मिलना है और जो हमें प्रोक्सीमिटी सेंसर को देना है चलिए नेगेटिव पॉइंट में हम निगेटिव वायर को अभी कनेक्ट कर लेते हैं यहां से हमें चौबीस वोल्ट मिलता रहेगा अब इसका कनेक्शन प्रोक्सीमिटी सेंसर में किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं चलिए ये प्रोक्सीमिटी सेंसर के तीन वायर है जिसमें हमने क्या देखा था जो ब्राउन है इसमें हमें प्लस देना होगा तो रेड वाला वायर यहाँ पे प्लस का है जो हमें मिल रहा है एसएमपीएस से यहाँ पर हम प्लस जोड़ देते हैं इसे हम टेपिंग भी करेंगे जो ब्लू वाला वायर है ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव के लिए वायर को कनेक्ट कर लेते हैं चलिए नेगेटिव के लिए यह कनेक्ट हो गया है देट मीन प्रोक्सीमिटी सेंसर को भी चौबीस वोल्ट मिल रहा है अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है जैसा हमारे पास सेंसर कौन सा है पीएनपी है तो पीएनपी का आउटपुट अभी हमने देखा था प्लस होगा देट मीन जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ से हमें प्लस मिलेगा तो रेफरेंस में एक वायर को भी हम कलेक्ट कर लेते हैं देट मीन जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो यहाँ पे प्लस हमें मिलने वाला है चलिए देट मीन्स क्या होगा ये हमारा जो येलो वाला वायर है ये प्लस का होगा जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तब जस्ट क्या किया ब्राउन में प्लस दिया ब्लू में माइनस दिया और ब्लैक वाला जो आउटपुट है इसमें हमने एक वायर कनेक्ट किया जो कि पीएनपी होने के कारण यहाँ पे हमें प्लस मिलेगा अब हमें 24 वोल्ट डीसी रिले को ऑपरेट करना है तो जब सेंसर ऑपरेट होगा तो हमें क्या मिलेगा प्लस मिलेगा ध्यान रखिये क्या मिलेगा प्लस मिलेगा तो रिले की कोयल का नंबर क्या है टू एम तो टू और ये सेवन है और यह टू है तो हम यहाँ पे कहीं पर भी एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते टू नंबर में कनेक्ट कर देते हैं तो चलिए अभी क्या हुआ जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो सेंसर का ऑपरेट होता है इस रिले में प्लस आएगा अब इसे ऑपरेट होने के लिए नेगेटिव भी चाहिए क्योंकि इसे 24 वोल्ट मिलेगा तब आएगा तो प्लस आ गया नेगेटिव हम इस जो एस एम पी एस यहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो चलिए नेगेटिव के लिए हमने एक वायर एस से कनेक्ट कर लिया है और इसे हमें रिले की कॉयल में देना होगा अब क्या होगा निगेटिव हमारे रिले की कॉयल में डायरेक्ट आ रहा है प्लस कब आएगा जब हमारा प्रोक्सीमिटी सेंसर ऑपरेट होगा जैसे ही प्रोक्सीमिटी सेंसर ऑपरेट होगा यहाँ पे प्लस आएगा और हमारा रिले ऑपरेट होगा जस्ट अभी ऑपरेट होगा इसमें हमने होल्ड डाउन भी नहीं दिया है और कॉन्टेक्टर को ऑपरेट भी नहीं किया है जस्ट हम पहले देख लेते हैं किस तरह ये ऑपरेट हो रहा है फिर इसे हम परमानेंट ऑपरेट करने के लिए होल्ड डाउन कनेक्ट करेंगे चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह यह ऑपरेट हो रहा है जस्ट अभी हमने क्या किया सप्लाई को ऑन किया है एस हमारा ऑन हो गया है जैसे सेंसर के सामने हम कोई भी मेटल लाएंगे तो हमारा इसने रिले ना ऑपरेट होना चाहिए देख लेते हैं देखिए हमारा रिले ऑपरेट हुआ जैसे जैसे सेंसर के सामने कोई भी मेटल आ रही है हमारा रिले ऑपरेट हो रहा है अभी हमने इसमें होल्ड डाउन नहीं दिया है और कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट भी नहीं किया है चलिए अब इसमें होल्ड डाउन किस तरह दिया जाएगा यह समझ लेते हैं तो जिस तरह हम होल्ड डाउन कैसे देते हैं क्या करते हैं हम कॉन्ट्रेक्टर में यहाँ पे जस्ट होल्ड के लिए एक वायर हम एनओ में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और कोयल से एक लुपिंग इस एनओ में कनेक्ट करते हैं मीन कॉमन और एनओ में सप्लाई देना होगी तो ये हमारी कोयल की सप्लाई आई है इसे हम कॉमन में दे देंगे यहाँ पर एक नंबर में और यहाँ से डायरेक्ट मीन प्लस देना होगा हमें तो एक प्लस का वायर कनेक्ट करके यहाँ पे इसके एनओ में होल्ड के लिए दे देंगे तो हमारा रिले परमानेंट होल्ड हो जाएगा जिस तरह हम कॉन्ट्रेक्टर में होल्ड डाउन देते हैं उसी तरह होल्ड डाउन देंगे या रिले से डीओएल स्टार्टर जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बनाएगी चलिए इसे पहले ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे एक लुपिंग कनेक्ट कर लेते हैं और एक यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लेते हैं जो कि हम प्लस से एक वायर लेंगे चलिए अभी हमने एक लुपिंग ले ली है जो कि इसकी कॉयल्स उठा के एक नंबर कॉमन में दिया है अब हम यहाँ पे एक प्लस में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं उसे इसके एनओ में दे देंगे तो इससे क्या होगा जब भी हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हमारा रिले परमानेंटली होल्ड हो जाएगा चलिए हमने प्लस में एक वायर कनेक्ट कर लिया है इसे हम इसके एनओ में देना होगा तो इसका एनओ यह है यहाँ पे हमें इस वायर को कनेक्ट कर देना है होल्ड डाउन देने के लिए तो चलिए यहाँ पे हमने होल्ड डाउन के लिए कनेक्ट कर दिया है अब हम देख लेते हैं किस तरह ये ऑपरेट हो रहा है इसमें होल्ड डाउन भी मिल गया है अब क्या होगा जब भी हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो हमारा रिले परमानेंटली होल्
चलिए अब हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए टू ट्वेंटी वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे न्यूट्रल को हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देंगे और जो उसका फेज होगा वह इस रिले के कॉमन में देंगे और एनओ से लेंगे ध्यान रखिए इसके कॉमन में देखे एनओ से हमें निकालना है तो चलिए हमने न्यूट्रल किया क्या है डायरेक्ट इस कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर दिया अब इसे ऑपरेट करने के लिए टू ट्वेंटी वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे हमने फेस के लिए एक वायर कनेक्ट किया है जो कि एमसीबी से लिया है फेस का वायर हमें कहा देना है इस कॉमन में देना है यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये हाथ हम कनेक्ट तो कर लेते हैं स्टार्टर आपको कहीं पे काम नहीं आएगा जस्ट फॉर बेसिक लिए है बेसिक आपको यदि क्लियर होगा तो आप आगे भी कई इससे नॉलेज ले सकते हैं कई तरह के कंट्रोलिंग कर सकते हैं जस्ट बेसिक था किसी भी प्रॉक्सीमेटी सेंसर से किसी भी स्टार्टर को ऑन किस तरह किया जाता है इस तरह की कंट्रोलिंग आपको कहीं काम नहीं आएगी जस्ट बेसिक क्लियर करने के लिए है चलिए क्या किया है हमने यहाँ पे इसके कॉमन में दे दिया है अब हम क्या करेंगे जो इसका एनो पॉइंट है जो कि यहाँ कोने वाला है यहाँ से हमें एक वायर कनेक्ट करना है जो कि जैसे ही कॉमन में सप्लाई जाएगी तो रिले के ऑपरेट होते ही एनओ से सप्लाई निकलेगी और इसे जाके हमें कॉन्टेक्टर को देना है ताकि हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाए जैसे ही रिले ऑपरेट हो बट ध्यान रखें हमें क्या यदि हम मोटर को ओवरलोड होने पर भी ट्रिप करवाना चाहते हैं ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो ट्रिप हो जाए तो यहाँ पे हमें देना होगा जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी है इसमें पहले दे देते हैं ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड होगी तो यहाँ पे ट्रिपिंग आ जाए इसके लिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं चलिए ओवरलोड रिले के एनसी में दे दिया ओवरलोड रिले के एनसी से निकाल कर हम अभी निकाल लेते हैं चलिए ओवरलोड रिले के एनसी में एक वायर कनेक्ट कर दिया और इससे ले जाके हमें कॉन्टेक्टर की कोयल में दे देना है वर्किंग क्या रहेगी जैसे हमारा प्रोक्सीमेटी सेंसर लगेगा हमारा रिले परमानेंटली होल्ड होगा परमानेंटली होल्ड होने कारण क्या होगा जो हमने इसके कॉमन में फेज दिया है वह इसके एनओ से निकलेगा जब हमारा रिले ऑपरेट होगा तब जब क्या होगा जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो इसके एनओ से सप्लाई निकलेगी और यह जाके हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगी तो इस तरह हमारा मोटर स्टार्टर या जो भी कॉन्टेक्टर है वह अप्रोक्सीमेटी सेंसर लगते ही ऑन हो जाएगा चलिए किस तरह वर्क कर रहा है यह समझ लेते हैं चलिए अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं जस्ट ओनली फॉर बेसिक है ये बेसिक आपका क्लियर करने के लिए है चलिए क्या क्या है हम इसे ऑन कर लेते हैं जैसे प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा रिले ने ऑपरेट होना चाहिए रिले का ऑपरेट होता है इसके एनओ से जो सप्लाई निकलेगी वो जाके मोटर स्टार्टर को ऑन करना चाहिए देख लेते हैं जैसे रिले ऑपरेट हुआ मोटर स्टार्टर ऑन हो गया इसे हम ऑफ कर लेते हैं अगेन इसे एक बार फिर देख लेते हैं देखिए हमारा स्टार्टर ऑन होगा इस तरह आप किसी भी मोटर स्टार्टर को किसी भी कॉन्टेक्टर को इस रिले के थ्रू प्रोक्सीमेटी सेंसर से ऑन कर सकते हैं जस्ट हमने कुछ नहीं किया है प्रोक्सीमेटी सेंसर में 24 वोल्ट दिया उसका जो आउटपुट आया था जो कि प्लस आया था हमने इसके रिले की कोयल में दे दी नेगेटिव डायरेक्ट दे दिया हमारा रिले ऑपरेट होगा रिले में ऑपरेट होने के बाद क्या कि हमने होल्डिंग दे दी है होल्डिंग देने के बाद यहाँ पे एनओ से सप्लाई दे हमने डायरेक्ट होल्डिंग दी है उसके बाद न्यूट्रल हमने इस कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट दिया और फेज हमने क्या किया है जो रिले के कॉमन में दिया है और एनओ से निकाल के ओवरलोड रिले से कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दी जस्ट सिंपल था यह वीडियो हमने जस्ट आपके बेसिक क्लियर करने के लिए बनाया है इसके बाद हम एक वीडियो बनाई जिसमें हम एक मोटर स्टार्टर को प्रोक्सीमेटी सेंसर से ही ऑन करेंगे और उसे प्रोक्सीमेटी सेंसर से ही ऑफ करेंगे उसके बाद हम एक रिवर्स और स्टार्टर बनाएंगे जो कि प्रोक्सीमेटी सेंसर से फॉरवर्ड में चलेगा जब ऑपरेट होगा एक सेंसर से और दूसरा सेंसर जब लगेगा तो वो रिवर्स में चलना चाहिए तो ऑटोमेटिक हम ये बनाएंगे इसके लिए किस तरह कंट्रोलिंग की जाएगी वह भी हम सीख लेंगे फ्रेंड्स इसमें यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें हम पूरी कोशिश करेंगे यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स